и всем привет! Меня зовут Влад и 4 Гулян, Серега! И ребята, сегодня мы пробуем напитки из разных стран. У нас 24 страны, будем пробовать что-то историческое, традиционное, какие-то народные напитки. Я думаю, многие, как и я, пьют только сок, лимонад и чай, может быть, или кофе. И про существование других напитков вообще не знают. Например, есть пиноколада. Я про нее слышал, но ни разу не пробовал. Что это такое за напиток? Вкусняшка. Но мне кажется, что сейчас самое время снимать такой ролик, потому что лето, жара на дворе, хочется уже попить всяких напитков холодненьких. Короче, я прям доволен этим роликом, очень интересно. Можете это символически заварить чаечек под такой ролик, а мы будем начинать. Я беру циферку 4. Я возьму 19. О, красивая цифра 5. Мне даже интересно, что в этой стране такое традиционное. У меня Испания. Испанио. Турция. Не, ну в Турции что там? Айран может быть. Ребят, вы мне лучше подскажите, что в Португалии. Там Кристиану Рональду что пьет? Протеин? Maybe baby. Узнаем. Что заметил? У нас трубочки, а у Сереги нет. Это айран, мне кажется, почему-то. Давайте узнаем. Надеюсь, напиточки будут сладкие. Я знаю точно. Кофе, чуваки. Да, это кофе понюхай. Турецкий кофе. Блин, братан, она очень вкусная. Там есть такой прикол, что типа песок раскаленный, и турку ставят на песок, и из-за этого она закипает. Ну пока пахнет, как обычное кофе. А по вкусу? Я бы не сказал, что она очень горькая, оно какое-то кисловатое. Мне понравилось, что оно не горчит, оно вот чуть-чуть кислинку дает, и все. И типа нормально, хочется еще попить. Это мизинец, конечно. Ну и все, весь ролик сейчас будет. Да, 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 он будет как бурундуки эти, которые пьют кофе и потом... А ты кофе вообще пьешь? Я пью очень редко его. Кстати, а мы оценки ставим сегодня, да? Да. По 100 бальный. Ладно, 61 балл. Первый напиток получает 61 балл от меня. Испаньо, давай. Мне вообще интересно, я даже не знаю, какие традиционные напитки в Испании. Что-нибудь вкусненькое, сладенькое. А вот и айран. А вот и Что это такое, сыворотка какая-то для Это это, вода от школьной тряпки. Может, сначала по запаху разберешься, потому что вид не очень. Напоминает кокос. Или алоэ, ну что-то такое, фигню какую-нибудь. Но не воняет. Зелень не сладкую. Газон? Похоже. Да, я огурцом чуть-чуть. Вот, огурец. Йок макарек, это арчата. Арчата рисовая. Ну вот почему она белая, потому что миндаль же белый. Ну погнали. Да нет, там огурец должен быть. У тебя же правый глаз так пониже опустился сразу. Освежает? Ну вот, ну да, вроде освежает. Представляю, в жару такое выпить. Ну, надо попробовать, хочешь? Ох, гайс. Это просто смелом. огуречная вода с сахаром. Ну реально, она как будто с мелом чутка. Не, это вот один раз в жизни пьешь и больше никогда вообще не пьешь. Какая таблетка еще есть. Вот. Огуречная смекта. Очень не очень. Но интересно, какую ты оценку за это поставишь. Ну, 40 лет поставлю. Хорошо. 40 баллов. Португалия, чем нас сегодня удивляет? Ой-ой-ой, я походу знаю, это либо сангрия. Может просто гранатовый сок? Ну нет, не, ты посмотри сюда. А -а -а. Чисто компот бабушки, но назвали по-модному, чтобы дороже продавать. Апельсины, яблоко. К себе чего, какая змея здесь. Ну, так оно и работает. Не, ну я не ожидал просто, что она настолько увеличится. Такс, ну что, давайте попробуем. Вот это хорошо. Это конкретно вкусный компот, насыщенный, вообще балдежно. Очень напоминает морс с добавлением яблочного сока. Освежающе, очень вкусно, кисленько. Ой, приятно вообще. Да как называется? Это сангрия, но алкоголь. Короче, сангрии я поставлю 90, ну, что потом можно было это чем-то перебить, но пока что это очень-очень неплохо. Окей, okay, let's go, давайте вытягиваем вторую страну. Я выйду... 12. Я выберу э, 13, несчастливое число, но мне... Картофельный сок? <laughs> Чувак, это со стороны. О, 24. Давай вот поспорим с тобой, потому что ты не угадаешь эту страну никогда. Я покажу тебе флаг, я не верю, что ты... Ну, я что-то там просвечивалась, ну давай. Это а, карта в доте. Эфиопия? Ну, тебя за это судят, конечно, нельзя так говорить. Бур, Бурмалда. Вот первые две буквы. Ну, я правильно. видел, потому что я посмотрел. Бурятия. Да, Бурятия. Что пьют буряты? А у меня Швейцария. Походу будет дорогой напиток просто. Может, кислородный коктейль? Ну, давайте. Вот. А, йо, Литва-то у меня. Кстати, нас Литвы смотрят, можем передать. Всем привет. Салют. Литва. Бурятия, опять же, без трубочки, единственная страна. Вот у них есть трубочка, у меня нету. Что-то теплое. Э -э а бурятия там, где холодно, да? Бурятия? Похоже на суп. Похоже, да. Вот э -э такое. Какао. Да не, э -э. какао более темнее и шоколаднее. Это кровь кита заваренная. Вообще ничего не пахнет. Оказывается, это традиционный бурятский напиток. Чай с маслом. Его надо обязательно пить до конца. И если не выпьешь, то ты навредишь хозяину, который предложил тебе этот чай. Потому что там капелька просто, чтобы усвоилась получше. Непонятно, почему он вообще ничем не пахнет. Это же чай. 
Хозяин смотрит у тебя. Слушай, а что такое? Короче, я просто ожидал вкус чая. Это просто соленое молоко. Ну такой молочный напиток, э, как с под гречки вот достали тебе и налили. Это вообще не тонизирует. Но мне кажется, это очень питательная штука. То есть ты можешь выпить и как бы... И на мороз пойти. И на мороз пойти, да. 70 баллов, буряты, респект. А Литва, 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 шпроты, масло что ли? Не, что-то серьезное. Какая-то... Молоко с маком, мне кажется. Да. Запах вкуснейший или... Ну пахнет вот пачка от перца, вот нюхаешь, знаешь, это на кухне мама. О, о, Чисто. О. Резкий пряный запах. Ну что сказать, что-то оно и какое-то горчит немножко из-за мака, не сладкое, это просто вода из-под крана с маком. Вообще это маковое молоко, я в Игре Престолов видел, что маковое молоко дают когда, ну, как обезбол. Но я так понимаю, у нас не, не по истинному рецепту сделано. Mm. Ой, это очень горькое. Как будто вот на 80% вода, 20% немножко молока, и еще это все горчит, и что-то там мак плавает. О, ну, не знаю, 20. 20 баллов. Итак, ладно, перейдем к Швейцарии, к дорогим напиткам. Да, пожалуйста, вот. Кисель. Только не кисель, пожалуйста, не, ну не могут же пить не, в Швейцарии жидкий, кисель. Жидкий, жидкий, жидкий. Жидкий. Не кисель. Так, по запаху, М -м, как будто клубничный напиток. Сейчас проверим. Это грейпфрут, походу напиток из грейпфрута. Кисленький? Не, он такой, вот как грейпфрута, как кусаешь, он сначала такой сладковатый, а потом сразу горький. Мне тут сообщили, что это детокс-напиток такой, э, который как бы полезен для здоровья. Он даже может заменить энергетик. Он сказали, что там есть гуарана. Если не знаете, как выглядит гуарана, то вот вам фотография. Я тоже не знаю. Но э, грейпфрута там нет, удивительно. Это называется пюрлософи. Не, ну в любом случае, это интересный напиток. За эксклюзивность поставлю ему 75. Так, я возьму циферку 20. 20. А я последний. Найс, у меня везуха, пацаны. Везуха? Да. У меня вот что вы уже видите. Англия. Подожди, стоп. У меня вот, например, реально офигенная страна. У меня Норвегия. А, у меня США. О, понятно. Ну там по-любому вкусный напиток. Не будет там вкусного ничего. Кока-кола, пепси, шмепси там. А у тебя будет рыбий жир. Ну и буду пить рыбий жир тогда, зато из Ой, Норвегии. Омега-3 будет у тебя. Ну конечно, кока-кола. Я колу не люблю. Ну что сказать, это кола, бинго. Мне интересно даже какую-то оценку коле поставишь. 95 баллов стабильно. Колу можно ее и с пиццей, и на пляже, и под пляжем, за пляжем. Мне кажется, от колы еще больше пить хочется. У вас такого нет? Вот вы выпили колу и потом... Ну там зависит еще... от сколько ты выпил. Если один стакан, то, конечно, хочется еще. 95 баллов. Давайте мой откроем. Ну, я думаю, что в Англии будет чай. А здесь какой-то напиток. И посмотрите, какая трубочка. Все англичане пьют через такую трубочку. Холодный. Что тут фанта делает? <laughs> Какая-то фанта с лимоном. Ну это не совсем фанта, это сквош. Цитрусовый популярный напиток. Ну насколько она похожа на фанта? На процентов 80, потому что 20 процентов это еще лимон. Я бы поставил ну, 88. Что за 4 камня? Хорошо, у вас была кола, почти фанта, и сейчас будет почти спрайт. А нет, что-то очень теплое. Глинтвейн? Это глинтвейн. Нет? Ну там корица, пупырки какие-то. Коричный mm -hmm. напиток, апельсиновый. Это называется глюк. Это какой-то чай с корицей, со специями там. Специально, чтобы согревал. Потому что в Норвегии холодно, берешь такой чаечек, специи тебя разогревают, плюс еще тепленькая вода, и тебе вообще кайф. Туфта. Я ожидал другого. И по вкусу это не до чай. Просто чай, который размешали с водой. Очень много. Полная фигня. 21 балл. Че, идем дальше? Ше, ше, ой, 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 6 баллов. Страна у меня 6. Ребята, у меня страна восходящего солнца. О, ауа, э? Ну вы деревня. Где солнце восходит? В Китае. У тебя Япония? Азиатский немножечко раунд получается. Okay. Так, у меня страна баварских сосисок. Германия. Короче, у нас Китай, Япония, Германия. Погнали. Опа. О, что-то вкусненькое. Даже похоже на десерт с мятой. Очень-очень светлое. Смотрите, как прикольное двухслойное сверху беленькое, снизу желтенькое. Фу, оно уже прям тянется. Просто у тебя, просто, просто тебя сопелька такая. Это гоголь-моголь. Гоголь-моголь. Что? Сбивает яйцо с сахаром. Подсунули как десерт. Это гоголь-моголь. Это вообще рыганина. А почему именно гоголь-моголь в Германии? Потому что это немецкое слово означает мешанина. 51. Только не говорите, что это матч. Пахнет вкусно, алоэ пах по запаху. Ну как? Она в порядке. Попробуйте, реально в порядке. Ну чуть-чуть-чуть болотиком отдает на 5%, но в целом это сейчас цветок посочешь. Ну как сказать, оно отдает именно алоэ, но где-то там что-то есть. Чуть болотненькое такое. После вкуса как у киселя. 70 баллов. Это называется аудиру. Полезная штуковина, и она заменяет суточную норму овощей. Сюда входят листья ячменя, молочно-кислотные бактерии, горькая тыква и всякие экстракты фермертированные. Это супер полезно. Окей, давайте посмотрим, что у нас там у Китая. 
темп. Это... Oh. Она не в порядке. А, это это. Это супер популярная. Все это молодежь это пьет. И я тоже пил. Это камбуча. Чайный гриб. Ребята, я это люблю. Это нормально, полезно, вкусно. Это бета-версия кваса, я бы так сказал. Надо попробовать. Реально, раз в жизни надо попробовать. Какой оценочек? Склоняюсь, наверное, к больше к 85. 85. Я хочу пойти вот, вот эти вот три бронирую. Вот один, два, три. Я забрал двоечку себе. А, а, а что там такое? А что может быть в этой стране? Корея? У меня Франция. Ну, а что во Франции? А, -а, -а круассаны. У меня страна, где все ходят Голые? в юбках. Ирландия. Шотландия. Вот я приеду в Шотландию и все в юбках. На национальный праздник, да, мне кажется. Вот видишь, и женщины в юбках, и мужчины. Интересный факт. Давайте пить. Не теплая, не понятная. Это что? Это ель. Это розмарин. Это розмарин? Я розмарин единственный раз видел, это мультики Рататуи. О, нифига себе, он вкусно пахнет. Как это свежевыжатый овощной травяной сок. Фу, какой он густой. Просто вот последствия нового года. Короче, здесь все, что есть зеленое в мире. Вот так вот накрошили, в блендер отправили, водичку добавили. Просто супер зеленый напиток. Оценка? Это не оценивается даже. Если вот все, что я пробовал, вот этот напиток, это просто сейчас. Порция какая-то. Мусор? Ну, ноль получается. Да. Я ставлю этому ноль. Корея, поехала. Это, скорее всего, алоэ. Алоэ? Точку, только намного слаще, чем прошлый мой напиток. Я в детстве вообще любил эту бутылку квадратную покупаешь и выпиваешь. О, ну 77 баллов. 77. А у кого какой любимый напиток? У меня, например, яблочный сок. У меня квас. Я воду люблю. Кстати, подписчики, а напишите свой любимый напиток в комментариях. Мне почему-то кажется, у многих будет Кока-Кола или Фанта. Давайте проверим. Или квас. Ребята, мужики есть? Ну там будет, ну пять человек, да? Водичка, я за воду. Так, мне еще раз Фанту принесли. Только в этот раз пятый. А что за напиток? Это шотландский лимонад. Вот так вот легко. Шотландский лимонад. Ну, либо очень похоже на такую, на шипучку таблетку, когда кидаете вот. На самом деле, да, во многих таких странах просто делают лимонад. Это как бы нормально. 69 баллов ставлю. О, троечку мне подашь? Нет, я сам возьму. Нет! Ты узнаешь страну заранее. Я передумал. Вот угадай, что у меня. Ой, блин. Смотри, Албания. Тайвань? У меня Тайвань. Ребята, у меня страна, которая подарила нам... Что происходит? Я дорисовал. Я даже не буду смотреть, что он нарисовал, потому что этот гаденыш мелкий. Короче, у меня, ребята, страна, которая подарила вам Ламбо. Италия. Италия, yeah. It's very cool. У меня страна с самым легким и красивым флагом в мире. Самая большая в мире страна. Russia. Россия. Россия. Фига флаг в 3D напечатали. Так, ну разберемся, наверное, сразу с Тайванем и с вот этой трубочкой. А, ну что это, ну что это, А, ну это этот бабл, бабл, бабл ти. Она еще с бубочками, но я как будто точно такой же пил в одном из роликов недавно. Не, фигня, сто процентов. Вот я не уважаю такой напиток. Но этот более мятный. Но он как будто просто не будешь? А там молочный напиток? Непонятно. Ну, скорее всего, да. Ну, попробуй маленькую просто капельку. Фигня. У меня три шарика залетело. Ой, куда я их выкину? Он просто типа мятное молоко? Да. Угу. Мятное молочко. Sorry, я его оставлю. Ну, давайте 66 баллов. Прикольно. Ну, блин, я не знаю, как передать, но реально а мятно. А для зрителя прям, ты поставил мятный. 99. Это зрителям я поставил 99, а этому 66. А почему не 100? Чего-то не хватает? Статистику мы подбили, и статистика говорит, что только вот один человек остался не подписан. Единственный? Ты что ли? Походу, да ты. Я знаю, что ты уже, скорее всего, подписан, но на всякий случай вниз спустись, может, тебя там отписало. Один человек не подписан. Один. Теперь перейдем к Италии. Италию. Что-то газированное. Очень сильно. Причем газики идут. Кола. Кола. Разбавленная. Пахнет колой. Доктор Пеппер. Пахнет колой. Доктор Пеппер. Когда-то я это уже пил. Мои языковые сосочки знают этот вкус. Короче, на 20% кола. На остальные просто язык не имеет и горечь идет. Может, айс э, кофе какой-нибудь? Да тут вообще у меня воск ломается, я не понимаю. А ну-ка попробуй. Надо мы пили это когда-то, сто процентов. Ну что-то знакомое, реально. А -а -а, апельсин напоминает. Это чинота, самый популярный напиток, газировка в Италии. Делается из горького апельсина. Ну поэтому вот я говорю, что когда-то я это уже пробовал. Но я перебудал это немножко с другим напитком, но ничего. Такой штуки я могу поставить, я думаю, 35. Очень горько и язык не имеет, мне это не нравится. Пытаешься просмотреть железо? Пытался понять, а там на высокой ножке не видно. 
что? Вообще? Как корица делает? Подожди, корица? Ну, древнерусская такая корица, ее еще богатыри ели. Кисель какой-нибудь. Подожди, а что с корицей? Вообще нет понимания. Так пахнет с Литвейном. Слушай, ну, название русское, сбитень. Это, наверное, более традиционный какой-то напиток. Не типа прям мейнстримный, а традиционный. Сбитень. Сбитень? Короче, это напиток для русских холодов с медом, с травами. Он очень реально приторный. Не уверен, что добавляли корицу, но она здесь есть. Очень сладкий, прям вот приторный. Я сбитню ставлю 83 балла. Let's go дальше. Я беру себе 17-18. Вот эти две бронирую, если что. А, так мимо это все. <гас> День добрый! Польша! У меня Польша! А у меня вы никогда в жизни не угадаете. Три попытки. Татарстан, Алжир. А... Похоже на Мальдивы. Вот давай, я сейчас зайду просто вот в карту. Вот просто открываю карту. Сейчас листаю вот так вот, в рандомное место тыкаю. Да вот. не в рандомное, нет, там. Эфиопия. Это Магадиша. Сейшелы? Блин, изи вообще, я бы угадал. Дал бы мне еще пять попыток, я бы сказал Сейшелы, реально. У меня Индия. Просто... Сейчас тебе вода с песком. Все, что из Индии, еда в опитке, это вообще dangerous. А, в Сейшелах пьют кокос. Вот это знаток Сейшел. Это же практически как вода. Но она очень сладкая, ее каждый день не попьешь, конечно. Она не очень сладкая. Когда пока вода, которая из кокоса, она не сладкая. Она я просто не буду, как водичка. Что, что спорить? Я могу с тобой согласиться, но мы оба будем неправы. Ой, да ладно. Подожди, тот, который на пляже, который на дереве растет, там вообще как водичка. Можно просто пить вместо воды. Но она плюс с полезными веществами. О! И оп! Ой-ой-ой, какой грязь! Окей, давайте, погнали. Польша или Индия? Ну, я думаю, надо с Индией быстренько. Давай, погнали, что там в Индии? Даже трубочка есть. Пожалуйста. Реально выглядит, как будто песка насыпали сюда просто. Но на самом деле это йогуртовый напиток, сказали. Называется ласси. Реально странный йогурт, я не понимаю, с чего он. Я сразу даже не знаю, с чего он ставлю ему. Ну, вообще 40. А по вкусу. А по вкусу что? Это йогурт, вода и фрукты. Хорошо, вернемся к Польше. Погнали. А это что такое? Что ты ты ожидал? Это барбарис? Это Это барбарис. Очень кислый. Не как лимон, а как щавель. Это просто щавель умноженный на 30. Почему я на конфетках барбариска видел их красненькие такие? О, реально очень кисло. Не, по кайфу вообще. Кислятина. Аж кроет. Не, ну кислое мне нравится. Так, теперь напиток пахнет апельсином. Чем-то дает непонятно. Это рабарбар. Э, здесь есть мед, э, барбарис, который вот я ел. И что-то еще. Короче, это ревень. Я не помню, как это выглядит. Вот, пожалуйста, фотография. Очень странный вкус, немного кисловат. И он такой, знаете, неописуемый. Хотите попробовать? Да, я попробую. Ревень. По звуку, как будто бы я это слышал где-то. Ревень но... сорняк какой-то, не? Да, так в этом-то весь прикол, что он, он под кустами растет, ты его нарвал, сварил компотик и сидишь, пьешь. Реально, вот если убрать апельсин, хочу узнать его настоящий вкус. Так он такой же, там апельсин не, не сильно такой он, он, знаете, вот он лимон на 15 процентов. Короче, мне нравится такой напиток, я бы этому поставил 80. Let's go дальше. Опа, на. Забирай на. меня скорее, увози за стом. Понятно. Мы вернулись к тому, с чего начали, так сказать. Угадай, что за сторона. Беларусь. Вопросов нет. У меня Беларусь, ребята. Что традиционный напиток белорусский это что? Это березовый сок. Квас. Квас. Мексика. Бурита. А у меня Парагвай. А, Парагвай. Знаю такое. Ждем напитки. И... Выглядит хорошо. Выглядит хорошо. Хао. Натурал. Шоколадный? Прям натурал как будто бы. Он прям вот... И густой. И какой. Вот помешай его попробуй. Прям а ну-ка. Вот это густота. Смотрите. Это какой-то кофейный порошок, который немножко не сладкий, как несколько, а более горький. Так ты еще даже не попробовал. Ну я вот по запаху. Запах обо всем говорит. А взял полный рот. Ой, я себе представил это в голове повкуснее. Склизкая по консистенции, как белок в яйце. О, фу, 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 фу. Осуждаем, не поддерживаем. Может, яйцо с шоколадом? Я думаю, что просто очень много шоколада в этом. Короче, это шоколадный э, напиток с корицей и мускатным орехом. Называется Чем Курато. Ну, он такой вот, чисто на дороге, чисто на заправочке купил. То не, ну шоколад летом или, ну, как когда жара, шоколад. Он по запаху шоколадный, а на деле... Мускатный? Просто, горький, да, мускатный. И кисловатый. Да, фигня вообще, я бы 15 баллов. Нет, даже 11. 11 баллов. Это у меня, походу, очень маленький напиток. А -а -а. Ни хрена себе. Ого. О, смотри, ложка какая. С дырочкой. Типа, чтобы ты вот здесь как трубочку пил, а сюда не попадали семки. Кайф. Ничего себе. Почему этого нету каждого дома? Что это за семена или что это такое? Мини-банные листы? 
Он на болоте такое, знаешь? Тина состоит из этого. Там, там живут комары и головастики. Странный вкус. Знаете, на что похоже? Суши? Соевый соус? Не-не-не, не соевый соус. Есть такой напиток еще. Тесто давали часто его, когда болеешь. А, вот, как называется? Корень солодки, вот что называется. Корень солодки. Корень солодки? Да, вот по вкусу корень солодки. Я просто хочу из-за трубочки. Только напиток. Потому что трубочка балдежная вообще. Корень солодки, реально. Я как будто пью сироп от кашля. У меня другой был, но вкус интересный. Такой, это очень, это как будто самый интересный напиток из Вау! Мурашки немножко похоже пошли. А, это да, что-то похоже на сироп от кашля, но мне кажется, это полезно почему-то. Интересный напиток. Все вот это вот как будто такое плюс-минус предсказуемо, а это вообще не Так, описываем, что это. Называется мате из листья фадуба парагвайского. То есть это просто растет дерево, нарвали листиков, заварили? Но так вот ну, непонятно же вкус. Реально, я не знаю, вот я думаю, непонятно, как вкус описать. Ну, может быть, сироп от, от кашля. Фиг знает, совет. Попробуйте, да. если получится. Найдете. Я отставлю этому напитку 44 баллов. А, ребята, я уже посмотрел, что у меня. Я посмотрел, взглянул. Все нормально. Все хорошо. Ребят, все нормально. А кружку какую Это достали. Чаха, супа просто. Давай, до дна. Сначала по запаху я пойму. Риски, что ли? Конечно. Приятно, приятно. Ну что сказать, ну это квас. Это вот реально напиток богов. Ну, квас как напиток, это очень вкусно, полезно, тонизирующее. Немножечко, конечно, от него можно потолстеть, но ничего страшного, ребята, пейте, все хорошо. А ты знал, что качество кваса оценивается потом по громкости отрыжки, да? Чуть постоял. Не, ну, с бутылки давно налили, чувствуется сразу. Мне нравится всегда такой кисловатый привкус квасе, когда много его пьешь. Он такой приятный, хлебный, хлеб чувствуется. Это такой... Умножьте на 2, потому что здесь он еще постоял. Ну что, ну как я могу поставить квасу что-то меньше 100 баллов? Это очень вкусно, это очень приятно, это... А Ай. если без предвзятости? Подожди, нет, вот из всех, которых я сегодня пробовал, вот реально, вот из всех, это самый лучший. Хорошо, наставь балл, но 100 ли это? Хорошо. Просто... Вы меня ограничили. Нет, 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 я просто напоминаю, что Может, не надо быть. предвзято относиться к этой игре. Мы просто оцениваем вкусные напитки. Вот, я оценил вкус напитка. 99, потому что сегодня у нас 99-бальная программа. Программа. Не, ну блин, ну ребята, я считаю это справедливо, это очень вкусно, это кайфово. Ты любишь квас? Да. Ты любишь квас? Да. Ладно, ребята, сегодня победитель у нас квас. Поаплодируем квасу из Беларуси. Ну ладно, ну давайте, давайте хорошо, давайте вне кваса. Кто у нас победил? Кокос. Кокос! Кокос! То есть, ладно. Он крут тем, что вот из одного продукта уже есть. Ну ладно, давайте пропускаем. Побеждает Кока-Кола. Кока-Кола? Нет, давайте что-то другое. Ну вот, после Кока-Колы с Англией 90 баллов. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравился этот ролик. Пишите свои любимые напитки. Может, мы что-то забыли. Может быть, что-то нам попробовать в следующей части. Обязательно лайк. И спасибо, что досмотрели до этого момента. Ну а с вами был я. Меня зовут Влад А4. Гален Серега. Всем пока!